Merci de m'avoir écouté chanter et jouer au piano Amazing Grace. Que Dieu vous bénisse et passez un super bon dimanche. Bye! Alors bonjour tout le monde, Dieu vous bénisse. On commence une nouvelle session pour se souvenir de la naissance de Jésus. On commence comme famille à préparer un temps spécial pour partager de l'amour de Jésus. On espère accueillir toujours à Jésus dans notre cœur. Aujourd'hui, j'aimerais partager euh, la parole de Dieu qui dit euh, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue pour lui glorifier notre Seigneur. Puis, j'aimerais commencer avec une petite prière. « Seigneur, on te remercie pour cette belle occasion de nous réunir à ton nom, reçois la gloire, l'honneur, la reconnaissance de ton peuple. Merci pour nous choisir. Nous sommes victorieux. Nous marchons dans la foi, dans l'espérance et la grâce de Jésus. Reçois la louange et guide avec ton Saint-Esprit les messages. On prépare nos corps pour obéir à ta parole. Et on, lève, on enlève nos bras pour te louer. Dans le nom de Jésus, Amen. Bon, mes frères, mes sœurs, on prépare cette période pour la louange avec Sandy. J'espère que la présence de Dieu soit avec nous, ça remplit dans, dans toutes nos vies sa présence.
Merci Sandy pour ce bel moment de louer à nos seigneurs. Maintenant, on va louer au Seigneur aussi à travers notre offrande et notre dîme. Puis je vous souhaite que Dieu vous bénisse abondantement. Puis aussi, c'est après ça, c'est le temps d'écouter la parole, les messages que Dieu va nous apporter à travers notre frère Wilson. Merci et que Dieu vous bénisse. Church, how are you? Such a pleasure to uh, be able to come before you with the Word of God. Um, my hope is that I am able to allow the Lord to speak uh, according to His will. Bonjour, chère Église. C'est toujours une, uh, une joie de pouvoir être réunis avec vous. Uh, notre espoir d'aujourd'hui, c'est que la parole que uh, je vais vous transmettre aujourd'hui va venir vous toucher droit au cœur. Um, Today I was asked to, um, to, to speak and to really just share um, my heart with the church. Um, and, and truly this season has been something that um, I, I can't say we've ever encountered in our lifetimes. Aujourd'hui, j'ai été appelée à pouvoir euh, vous partager euh, quelque chose euh, que je, qui est sur mon cœur depuis un certain temps. Et puis, on peut s'entendre euh, pour dire justement que c'est une saison sans précédent euh, qui euh, en fait en sorte qu'on a rencontré plusieurs défis, euh, des défis auxquels on n'était pas habitué euh, au préalable euh, de pouvoir justement gérer. And for me, um, as a Christian, I have to ask myself, what is God saying during this time? En tant que chrétien, je dois me poser la question, qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire dans cette situation et dans cette saison en particulier? Um, perhaps many are asking the same question, is this a punishment, is this judgment? Um, is this um, something that we need to understand uh, in order to move forward? Peut-être que vous, vous aussi avez les mêmes questionnements. Peut-être que vous vous demandez justement, euh, s'agit-il d'une punition? S'agit-il d'un jugement? Ou s'agit-il de quelque chose de plus profond auquel nous devons réfléchir et comprendre? And I would have to say, according to God's word, this is nothing different than anything that we've ever experienced. Because there is nothing new under the sun. Et je dois vous dire que selon la parole de Dieu, euh, cette saison, surtout euh, la pandémie, ce n'est pas rien de nouveau euh, que l'on peut rencontrer euh, par le passé euh, qui nous est raconté justement dans les Écritures. Um, one thing that struck me during the pandemic is what was being determined as essential and non-essential. Qu'est-ce qui m'a particulièrement frappé durant cette pandémie C'est la question de l'essentiel. En autre mot, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas. And what saddened me is that for whatever reason, the world didn't see the church as essential. Ce qui m'a attristé particulièrement, c'est que le monde n'a pas perçu l'Église comme étant essentielle. But how is that so? We've, throughout the history of the church, we've been called to do many works, to do many things um, for the glory of God. But yet, for some reason, we are not essential. Et uh, au, pa, de par toute l'histoire, uh, l'Église a souvent été appelée de faire plusieurs œuvres, de pouvoir mettre en évidence la gloire de Dieu. Cependant, nous ne sommes pas reconnus comme étant essentiels. Pourquoi? And, before this pandemic, there were many other pandemics before this, where the church was was called into action and they served in a way that the world recognized the importance of the church. Et uh, outre que la pandémie actuelle que nous vivons à, à l'heure actuelle, il y a eu d'autres pandémies, d'autres d'autres situations mondiales où uh, l'Église a été appelée à agir. Uh, et a, a pu servir justement pour aider le monde. And 
what led me to realize that perhaps something is wrong is the fact that we're not seeing an active church the way we would have during times of crisis in days past. Et ce qui m'a euh, frappé, ou, ou du moins euh, ce dont je me suis rendu compte, c'est que nous ne voyons pas une église aussi active comme elle l'a été par le passé dans des situations de crise ou des situations d'urgence. And what I find interesting is that, above all things, we, there is still a calling on, over our lives that is never on lockdown. Mm. Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'il y a un appel important, une vocation euh, sur nos vies euh, qui n'est jamais en confinement. And this is the great commission. Et ça se dit de l'envoi en mission. I'm going to read to you um, from the words of Jesus himself, Matthew chapter 28, um, verse 20. I'm sorry, Matthew chapter 28, verse um, 18 through 20. Et je vais vous lire euh, euh, de la parole de Dieu, euh, des, des paroles même du Christ, euh, en commençant par l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, des versets 18 à 20. Yeah. All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. What Jesus was asking of us as Christians, as believers, before he ascended, was not a question, was, it was not a suggestion, but this was something, a directive. This was something that he commanded all to us to go out to do. Avant son ascension, euh, Jésus ne euh, nous a pas donné une suggestion, mais plutôt il nous a proposé une, un commandement, un commandement que nous sommes appelés à suivre. And, and again, what is made clear is that Jesus has all authority in heaven and on earth. Et ce qui est clair, c'est que Jésus a l'autorité. Il a l'autorité sur tout. And I'm going to read one more thing because this is something that I have to ask myself: Why is he calling us to go out and witness the gospel for the kingdom? Puis je vais vous lire un autre passage des Saintes Écritures et je me questionne justement pourquoi est-ce que Jésus nous envoie en mission. Pourquoi est-ce qu'il euh, se fie qu'on va se fie à, à nous pour pouvoir partager la bonne nouvelle avec les autres? Is it because the Lord wants us to make a paradise on earth? Est-ce que c'est parce que le Christ souhaite qu'on fasse un paradis sur terre? Is it so that we can just hope to have good people and, and live a good life? Est-ce que c'est pour qu'on puisse espérer d'être entouré uniquement que de bonnes personnes et de vivre une bonne vie? Or, is he asking us to prepare the way for the Lord? Ou, est-ce qu'il nous demande de préparer la voie au Seigneur? Like I said before, there's nothing new under the sun. Comme je l'ai dit euh, au préalable, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. And the Lord knew what would be happening today, just like He knew what would happen yesterday, and what He knew what would, what will happen tomorrow. Le Seigneur savait exactement ce qu'il allait se produire aujourd'hui, comme il savait ce qui s'est produit hier, et comme il sait ce qui va se produire demain. You see, the Lord has a timeline. Le Seigneur a un échéancier. He has a plan and a purpose. Il y a un plan et il y a une raison d'être. 
And when the Lord established the Old Testament, it served one purpose and one purpose only. Et quand le Seigneur a établi l'Ancien Testament, ça servait à un seul objectif. It was to point to the coming of Jesus. C'était d'indiquer la voie ou de pointer à la venue du Seigneur. It was to point to the coming of a Savior, a Messiah. C'était pour indiquer euh, la venue d'un Messie. And now that we are in the uh, second advent of, um, of the New Testament, et maintenant qu'on est au deuxième avènement du Nouveau Testament. Right now, the New Testament is pointing to a soon returning king. Et le Nouveau Testament nous annonce uh, la deuxième venue uh, de notre roi. Um, in Acts chapter 1, verse 6 through um, 11, reads this. Acts chapter 1, verse 6. Um, through 11. Actually, let me, let me do this. Acts chapter 9 um, through 11. And after he said these things, he lifted up, um, he lifted up while they were looking on, and clouds received him, going out in their sights. And as they were gazing intently into the sky, he was going, behold, two men in white clothes stood beside them. They said, men of Galilee, why do you stand looking into the sky? Jesus, who has been taken up from you into heaven, will come into, uh, will just come in the same way as, as you watched him go into heaven. Alors, je vais vous partager euh, un passage des Écritures tirées des Actes des Apôtres, au chapitre 1, et versets 9 à 11. « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu avant au ciel. And once again, I just wanted to read this one last part again. This Jesus who's been taken up from you into heaven will come in just the same way as you watched him go into heaven. Juste pour mettre l'accent euh, sur cette dernière partie des Saintes Écritures, je relis. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. The Bible makes it clear that Jesus is coming soon. La Bible est claire sur ce fait. Jésus euh, s'en vient bientôt. What we're witnessing is not something new. Um, as of right now, Yes, we're going through a pandemic, but for us as Christians, for us as believers, it's a reminder that our time here on earth is short. Donc, je réitère que ce que nous vivons, ce n'est pas nouveau. Uh, mais en tant que chrétien, uh, la pandémie actuelle nous rappelle justement uh, que uh, le Christ uh, s'en vient de nouveau, uh, tel qu'il l'avait promis dans uh, les Saintes Écritures. And because our time is short, we have to also understand the urgency as well. Et parce que notre temps se fait court, on doit saisir uh, l'ampleur de l'urgence qui est associée. Um, in 2 Peter, it talks about the day of the Lord. Um, 2 Peter, verse 10, verse, um, chapter 3, verse 8 through 11. Donc, la deuxième lettre de l'Épître de Pierre, elle nous rappelle justement du jour du Seigneur. Donc, on vous renvoie à la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, au verset 8 à 11. It says this, But do not let this fact escape you. Um, notice, beloved, that with the Lord, one day is like a thousand years, and a thousand years like a day. The Lord is not slow in His promise as some count slowness, but is patient towards you, 
not wishing for anyone to perish, but to come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief, in which the heavens will pass away, and a roar and the elements will be destroyed with, for, with intense heat, and the earth, its works, will be burned up. Since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be in holy conduct and in godliness? Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. What kind of church will we be when the Lord returns? Quelle sorte d'église serons-nous lorsque le Christ reviendra? What kind of church are we in right now as there's a pandemic going on? Quelle sorte d'église sommes-nous présentement alors que s'y vit la pandémie actuelle? Are we checking up on our neighbors? Est-ce qu'on se fait du souci pour nos voisins? Are we making sure that other church members are okay? Est-ce qu'on s'assure que les autres membres du corps du Christ sont corrects? Are we still able to meet the needs of the church and the people around us? Sommes-nous encore en mesure de rencontrer les besoins euh, des gens qui nous côtoient ainsi que les membres de l'Église? What kind of church will the Lord find when He arrives? Quelle sorte d'Église est-ce que le Christ trouvera lorsqu'il reviendra? The Lord makes it clear that His word is not slack. That is that the Lord is not slack on His promise. La parole de Dieu est claire que le Christ euh, n'est pas tiède par rapport à sa propre parole. In Mark chapter 13, um, verse 24 through 37, says this. L'Évangile selon Marc, le chapitre 13, au verset 24 à 37, nous dit ceci. But in those days, after, the, after that tribulation, the sun will be darkened, the moon will not give light, and the stars will be falling from heaven. And the power that is that are in heaven will be shaken. Then they will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. And then he will send forth his angels, um, and will gather together his elect from the four winds, from the far east, from the farthest, farthest ends of the earth to the farthest ends of the heaven. Now, learning the parable from the fig tree. When its branches has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. <clears throat> Even so, you too see these things happening. Recognize it. He is near, right at the door. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. But... Of that day or hour, no one knows, not even the angel in heaven, nor the Son of Man, but the Father alone. Take heed. Keep on alert, for you do not know when the appointed time will come. It is like a man away on a journey, who, upon leaving his house and putting his slaves in charge, assigning to each one, his task also commands the doorkeeper to stay on alert. Therefore, be on alert, for you do not know when the master of the house is coming, whether in the evening, at, at midnight, or when the rooster crows, or in the morning, or in case, in case he should come suddenly and find you asleep. What I say to you, I say to all, be alert. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurira, 
la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde. « Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au champ du coq, ou le matin. » Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. The Lord didn't make his coming a mystery, a complete mystery. Le Seigneur n'a pas annoncé sa deuxième venue euh, en tant que mystère ou un, un mystère complet. He made it very clear that we can discern the times. Il l'a fait très clair qu'on peut discerner les temps. The same way we can Um, see the budding of a plant, we know what season it is. Au même titre que nous puissions voir les plantes bourgeonner et que nous sommes en mesure de discerner euh, la saison dans laquelle nous nous trouvons. And the same way we can see the word of the Lord coming into fruition, we know what time it is. Et au même titre que nous puissions voir la parole de Dieu venir euh, à, à fruition, euh, venir se concrétiser, Uh, nous pouvons aussi discerner uh, les temps et l'heure. In his faithfulness, he gave us his word. Dans sa fidélité, il nous a donné sa parole. So be on alert, church. We don't know when the coming of the Lord is, but he left us the word so that we can see the signs that he has prepared for us in advance. Donc, soyons en alerte et veillez. Uh, église, car uh, nous ne savons ni le jour ni l'heure que le Maître reviendra parmi nous. Par contre, il nous a laissé des signes pour que nous puissions discerner uh, sa venue, sa deuxième venue. And again, just like how we can um, discern the seasons when a tree, when leaves bud on a tree, we can discern the season that the Lord has prepared for us for His coming. Et tout comme nous sommes en mesure de discerner euh, la prochaine saison qui est à venir euh, grâce au bour bourdonnement ou bourgeonnement euh, sur les plantes, euh, nous pouvons aussi discerner euh, la saison euh, où le Seigneur, la deuxième venue du Seigneur, se fait proche. And I'm going to leave you with um, one last um, verse, um, this time in um, John chapter 1, verse 19 to 23. Et je vais vous laisser avec euh, un dernier passage des Saintes Écritures, cette fois-ci euh, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, les versets 19 à 23. And just to give a backdrop of uh, John chapter 1, um, Jesus' first appearance um, began in the wilderness. Oh, I'm sorry. Um, near, near, um, near the um, where John was being was baptizing everyone, and before he baptized Jesus, something significant happened, and this has a lot to do with the life of John, and so for John, this was a characteristic of John where. He was able to bear witness of the glory of God. 
bear witness of the of the Messiah that scripture has been prophesying about from the beginning of Genesis to that very moment and he was able to go and uh, according to the word make straight the way of the Lord donc j'aimerais juste donner un peu un contexte avant de vous partager euh, justement ce passage-là. Euh, il s'agit effectivement de la première apparition, ou si on veut la première manifestation du Christ, euh, ou le, en fait, le début de son ministère. Et euh, c'est lorsque euh, il s'est présenté justement euh, euh, à l'endroit où est-ce que Jean le Baptiste baptisait les gens et les invitait à la conversion. Et puis euh, nous savons que euh, la vie de Jean-Baptiste était une vie qui était complètement vouée au Seigneur, qui était vouée à glorifier le Seigneur et à rendre les, euh, la, la voie droite pour la venue du Seigneur. And, um, and in verse 19, this is what it says. This is the testimony of John. When the Jews um, sent to him priests and Levites uh, from Jerusalem to ask him, Who are you? And he confessed. He did not deny But, but confessed, I am not the Christ. They asked him, What then? Are you Elijah? And he said, I am not. Are you the prophet? He answered, No. Then, um, then they said to him, Who are you? So that we may give an answer to those who sent us. What do you say about yourself? He said, He said, I am the voice crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord, as Isaiah prophesied and said. Donc, à compter du verset 19 euh, du premier chapitre de l'Évangile selon Jean, nous lisons, « Voici les témoignages de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu? » Il déclara et ne le nia point, ils déclarèrent qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit, « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? »« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. » Comme a dit Esaïe, le prophète. De naissance, Dieu a séparé Jean de tout le monde. Et il a été choisi comme un Nazarène, un Nazarite. Dès la naissance, Dieu avait euh, sanctifié Jean et il l'avait mis à part euh, afin de pouvoir euh, rendre témoignage euh, au Christ. Et il a été choisi pour ce very moment. Il a été choisi précisément pour ce moment. To make straight the way of the Lord. De pouvoir aplanir le chemin du Seigneur. He was prophesied as the voice crying out in the wilderness. Il avait été prophétisé comme étant la voix de celui qui crie dans le désert. And many people asked who, who he was at that moment. Et plusieurs demandèrent qui il était à ce moment précis dans l'histoire. And the same question right now is being asked about the church. Who are we at this very moment? Et la même question nous est demandée en tant qu'Église. Qui sommes-nous à ce moment précis de l'histoire? Just like how John was able to receive the Lord during his time. Tout comme Jean a été capable de euh, recevoir le Seigneur à son époque. So must we. Nous aussi nous sommes appelés à recevoir le Christ dans notre époque. We too are that voice crying out in the wilderness. Nous aussi, nous sommes cette voix qui crie dans le désert. Let us make straight the way of the Lord. Aplanissons le chemin du Seigneur. Because Jesus is coming soon. Parce que Jésus s'en vient bientôt. Therefore, go out. Donc, allez de par le monde. Baptizing in the name of the Father, the Bat Son, and the Holy Spirit. Baptiser les peuples de toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Jésus s'en vient bientôt. God bless you, brothers and sisters. I love you. I mean, the Lord bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. 
Je vous aime de tout mon cœur et que le Seigneur vous bénisse abondamment. And so, brothers, I just want to encourage you in the Lord and invite those who don't, who's yet to know the Lord. Donc, chers frères et sœurs, euh, j'aimerais tout simplement vous encourager dans le Seigneur et à vous tous et toutes qui ne connaissez pas encore le Seigneur, de l'inviter dans votre cœur. God didn't make salvation a difficult thing. Dieu n'a pas fait le salut euh, une chose difficile ou impossible à atteindre. He didn't make it difficult where we have to hop on one leg and twirl around in a circle and, and do all kinds of silly things. Il ne l'a pas rendu euh, si difficile qu'on doit sauter sur une jambe ou faire des pirouettes ou faire toutes sortes de trucs pour pouvoir euh, obtenir ou avoir le salut. It has nothing to do with how good you think you are. Or, or, or how much money you've given to the church, or how many wonderful deeds you've done throughout your life. Ça n'a rien à faire à à quel point vous êtes bon, à quel point vous avez donné de l'argent, ou à quel point vous avez fait plein d'œuvres pour les gens autour de vous. It only has everything to do with what Jesus did on the cross. Ça a tout à voir avec ce que le Christ a fait sur la croix. And he asked of you to receive his gift of salvation. Et il te demandait de recevoir ce cadeau, ce don du salut. It's a free gift. C'est un cadeau gratuit. That cost him. Qui lui a tout coûté. And he's giving it to us. Et il te le donne gratuitement. And if you truly desire a relationship with the Lord right now. Et si tu as un désir sincère d'entrer en relation personnelle et intime avec le Christ maintenant. Then believe that Jesus Christ died for your sins. Crois que le Christ est mort pour tes péchés. Rose on the third day. Uh, est ressuscité le troisième jour. And you will be saved. Et tu seras sauvé. Believe in the gospel. Crois dans, la, dans les saintes écritures. It is not just good news for me. C'est pas juste une bonne nouvelle pour moi. But it's good news for you and the entire world. C'est la bonne nouvelle pour toi et pour le monde entier. Believe in the Lord. Crois dans le Seigneur. Repent of your sins. Repends-toi de tes péchés. And trust in him. Et aie confiance en lui. God bless you. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.